どうも、課長です。えー、今日の話はですね、まあ、これから2時間ぐらい前にあった事件をね、そっくりそのまま喋っていこうと思います。まあ、リアルな話なんで、えー、僕の心理業者も、えー、そ、わざわざとわかると思います。まあ、その、その、ね、リアルな心理描写のせいでね、えー、僕の、あの、かなり不快に思うかもしれない人、不快に思うような人もいるかもしれませんけど、まあねあのこれがリアルだという話で、えー、いきます、えー、小学生の女の子、ね、小学生の女の子たちを助けた話になるのかな、えー、そんな話になります、えー、今日ね日曜日休みだったんですね、えー、普段僕は日曜出勤してる回数が結構多いんですけど、えー、年度を明けて、まあ、コロナの影響もあるんかな仕事少ないですねうちの会社もでまああのコロナ置いておいても、まあ、この時期ってね、あの年間で一番仕事の少ない時期なんですよ、年度始めっていうのは。えー、まあ大体ね、クリーニングの仕事が一段落ついたりなんかして、えー、大体もうこれで今、現場がね、あの基礎とかになって、ね、年度末に終わりますよっていう仕事は、まだこれから基礎やるよみたいなね、まだ建物上がってないよっていう仕事も多いような、ね、僕らの出番はまあ、あんまりないかな。まあ、元々ねうちは基礎の仕事もやるんだけど、まあそうでもないかなっていうね、まあ、最近は僕はどっちかっていうと、細かいごとの仕事が多いんで、現場をちゃんとまとめていくみたいな、最初の方じゃなくて、中盤よりも下の方の仕事が多いですけど、えー、っとね、そんな感じで、えー、休みだったんでね、今日遊びに行ってきたんですよ、あのー、どこ行ったかっていうのはね、また、まあ、動画にしていく予定なんですけど、まあちょっとね、あの動画の内容としてはね、微妙な感じの、ね、あの今日はどっちかっていうと、あの取れ高の少ない内容だったなっていう、そんな風に思いながらね、えー、帰ってきて、帰ってきてる際の時もね、まあ、ゆっくり帰ってきてたんですよ、まあちょっとね、工具屋に寄りたいなぐらいな感じで、えー、下道をゆっくりゆっくり帰ってきて、でそれでね、あそういや、飯食ってないわ、で、コンビニ入ったんですよね。えー、コンビニでね、えー、僕がねあのパンとかそのまあ、フランクとかねあのそんな感じのものを買ってでまあ,あのお茶とかねそんな感じのことものを買って会計を済ましてる最中にあの、ね、女の子がね4人ばかし入ってきたんですよで買い物、ね、商品見て回ってるねあの女の子ああかわいい女の子だなーっていう、ね、なんか小学校の56年ぐらいかな見た感じまあ、そんな感じの女の子なんだけどなんかねちょっと喋り方がギャルっぽくてねなんかあのギャップというか、まあ、今の女の子はこ,のこんな喋り方なのかななんて思いながら、うんまあねあのー、こういう、ね、可愛い女の子と仲良くなりたいななんて思いながらね僕はね、あのー、店で会計を済まして普通に家、あのーね、車の方に行ったんですよねでお腹空いてたもんだからそのまんま駐車場でね、あのー、食事にしたんですよね、えー、パン食って、えー、フランク食ってっていうねえー、そんな話になってる最中に、まあそ,その最中ぐらいかな、えー、ゲームをチェックして、でちょっとねあの横で何か声がするもんで、あのー、で振り向いたらね、あのー、店から出てきた女の子4人がね、えー、そこの店の外でなんかごちゃごちゃやってるわけですよ、まあ、か買い食いでもするんかなと思って、でまあ、なんかね、えー、この時期だもんでね。短めのスカートだったりとかさ、ちょっとあの短めのズボンで生足が出てたりとかさ、まあ、そういうのを見ながら僕はね、あのい,やらすいやらしいことを考えながら、まあ、何を隠そう、僕はね、あの自他ともに認めるローリコンですから、えー、そういうね、いやらしいことを考えながらね、あのー、まあ、それでもね、まあ、僕、ちょっとね、あの一日やってなかったゲームのチェックをしたかったっていうのもあって、まあ、ちょっとね、ウマ娘を開いたりなんかして<笑>。あのー、ち,ょっとチェちょっとチェックだけして、でまた、ね、ちょっと食事してみたいな感じで、でしばらくしてね、あのまだ声するし、でまあ、僕のく車1台分離れたぐらいのあのとこでねやってるし、なんか振り向いたらね、大人が参加してるんですよ、その中に。あれ、なんかトラブルひょっとして、あなんか僕はね、その。一緒に女の子と一緒になんかかがんでるおあの男の人がなんか店長さんか何かに見えたんですよ、まあ、店長が店におったもんで,でその店長さんいて女の子が4人、ね、立って話しててってで店員さんも、ね、あのコンビニの制服を着た店員さんも外に出てるあれひょっとして万引きでもしたとか思って、まあ、今度はねいろいろ車の中でなんやかんやしながら
、まあ、でもちょっと興味が湧いたからその見てたんですよそしたらね別に万引きをしたわけではなくてあのー、なんかねその強風で自転車が倒れた拍子にその自転車のペダルが、えー、と前輪にズボッと入ってでそれが回転したからか知らないけど抜けなくなっちゃったみたいな感じでだからその店員さんと大人一人がそのあの自転車と自転車を持ち上げて知恵の輪みたいにもうなっちゃってるやつをそのどうにかして取ろうとしてるんだけどなんか取れないよみたいな感じになってて、まあ、店員さんはねあのやっぱ仕事もしなきゃいけないからちょっとしたら戻っちゃって大人1人とあの女の子4人の感じでな、まあ、なんかガチャガチャやってる感じなのねで女の子はまあどうしようもないから親呼ぼうかなみたいな感じで、ね、あの親の電話かけたりはしてたんだけどで,、まあ、でもねそのあの俺ねそれ見たときにね、あ俺あ、そのぐらいならなんとかなるんじゃねえかなと思ってさ、えー、工具あったら一発でな,なんとかなるんじゃないと思ったんだけど、僕、最近クリーニングの仕事多かったんで、その普段やる道具、あの要するにモンキーレンチとか、あのーね、メガネとか、あのーね、スパナとかさ、あのそういうものをね、一切合切ね、あのー、家に置いてきちゃってるんですよ。あーてなわけであーちょっと助けれないかもしれないな、まあでもな、なんか困ってるしな、なんかね、あの行ってやってもいいかな、でもな、あの42歳のおっさんが小学生の群れの中に入っていくの結構勇気いるよな、でもな、あのおじさんやっとるしな、あの人店長かもしれんけどって、<笑>あのー、てなことを思いながら、まあとりあえずね、ちょっと外出て声かけてみることにしたの、あーどうしたのって言ったら、そのね、あの自転車がな、あのー、で自,転自転車が倒れた拍子にペダルが中に入ってそのペダルがそのもうあのスポークとかと絡まっちゃってもう全然取れなくなっちゃったっていうね、まあ、要するにその車輪とその車輪をつけている軸あるじゃないですかその軸の間にあのペダルがね入り込むような状態で。まあ、僕が見てもね、あのどっちに動かしても、もうこれ、なんともならないよって、あので僕もね、ちょっとね、店員さんとそのおじさんと、また店員さん戻ってきたんでね、一緒になってね、あのちょっと手伝ったんですよ、であちょっとこれ持ち上げてみてみたいな、でちょっと僕がこの車輪の車輪のスポークの外側の方に一遍ス,スライドさせるんで、ちょっとこれ、そこであの知恵の輪みたいな感じで動かしてみませんかみたいな感じでやってみたんだけど、まあ、実際ダメだったのね。でまあ、やってもやっても、ラチが開かないから、あ、これタイヤ外した方がいいかもねって。で、そのタイヤ外して、そのタイヤごと一遍外せば、あとそれ抜くだけだから、タイヤに、タイヤをって。で、そしたら大丈夫じゃないって、その、ね、そのタイヤをつけてるじ、ね、そのフレームが邪魔になってるわけだもんで、やっぱそうした方がいいよって、今このまま無理やり抜こうとしたら、スポーク多分折れちゃうからさ、みたいなこと言って。あでも工具がないんだよねみたいなこと言って、まあ、そのおじさんもねなんかちょっと作業夫婦風だったんだけどねあまあねあのー、プライベートだろうしなんなら僕がねあのいつもあの山登りの時にしてる姿作業着なんですよだからねいかにも修行してあのー、あの現場仕事してる感じで工具ありそうな感じなんだけど実は今日オフだっていうね<笑>あのー。ごめんね、今日俺オフなんだわ、でもな、ちょっと車の中にひょっとしたら何かあるかもしれんで、探してみるわ、みたいなことを言ったら、一応ね、そのどうやいいのかな、どっちかっていうとね、その挟んで回すような、えー、っとねどうやいいんだろうな、どっちかっていうと、プライヤーに近いような工具がね、あったんですよ。一応それはねその納豆を回すことも一応可能だぐらいのレベルのやつね。なんか挟んで物を掴むみたいな、そんな感じの道具なんですけど、まあそれで無理やり掴んでその回すことができるよみたいな感じで、あーん、これしかないけど、ちょっとね、その納豆がバカになっちゃったらどうしようもなくなるもんであれだけど、ちょっとやってみますかって言って、でそれでくるくる回して、まあ苦戦しながらも苦戦しながらも、なんとかタイヤを外すことに成功して、で、でさあタイヤ外してでそしたらもうタイヤ外したらねもうすぐにねあのー、まあ、要するにサドルに要するに自転車のサドルに対してサドルじゃねえやペダルにあのー、自転車のタイヤがぶっ刺さってるような状態だもん抜くだけだもんでもうそしたらねもう楽勝ででそんなタイミングでちょうどね親がね<笑>あのーそのお母ちゃんがなんかあの様子見に来てあ,ありがとうございますみたいな感じでああいえいえみたいな感じで
、でそのおじさんの方はね、あよかったね、じゃあこれでみたいな感じで、さっそうと去っていくんですよ、ああ、店長さんじゃなかったんだとか思いながら<笑>、あのー、毎回乗って、普通にコンビニ出てって。であのね僕もねあ、じゃあこれで僕も行きますわーなんて言ってね、あのにこやかに挨拶して去っていく,んです去っていくんだけど、まあ、正直ね、俺女、女の子たちに対してね、下心ものすげえあったからね、<笑>あのー、あのこれを機に仲良くとかね、あのも,しもし親がいなかったら、ひょっとしたらもうマジでそういう目的で声をかけてたかもしれんななんて思って、でも4人か4対1か、俺、そんな度胸ねえなーなんて思いながら。あのー<笑><笑>まあそんな風に思いながらにこやかに手を振ってね車に乗り込みでまだそのなんかねあのなんでそこにいるのかみたいな多分そういうやり取りがあったと思うんだけどあの,<笑>あの親とその子供4人が喋っている中え僕はゆっくりゆっくりあのそのコンビニをあのねあの去っていったわけですよ。いやーね小学生の女の子かわいいね、いや久しぶりにさ、僕もさ、小学生の女の子かわいいねとか言ってるけど、普段さ、喋る機会がないもんでさ、もう、あのー、なかなかそういう機会って貴重なんですよ、<笑>あのー、ねもうできればね、あのそういうね、あのイチャイチャこらする関係にはなりたいとは思うんだけど、ねあのー、ね僕はね、あの結婚する気は全くないんだけど、あの性欲だけがね、すごいあるし、なんなら女好きの類なぐらい性欲はあると思うんで。あのー<笑>ね、でもねあの、手を出したらね、手を出したらね、もう犯罪だし、もうその時点で犯罪な年齢だし、ねまあ、紳士としてはね、こうやってあの、紳士としては女の子はね、あのめでるもんであってあの、手をつけるもんではないというあの、ロリコンの紳士協定を守りつつもね、あの、カレーに去っていったという。格好をつけた感じにはなったんですけど、えー、今日これが起こったすべての話です、えー、僕としてはねもう本当にあのうんあのもうねそのうちの1人をねあの連れ去っていきたいなんなら4人連れ去ってもいいんだけどあの<笑>っていう気分ですがまあねあの愛知県でねそんな人口密度の高いところでねあのそんなことはやれませんので<笑>あ残念ながらというかね当たり前だろうと思いつつも、えー、これで終わりにしたいと思いますじゃあ終わりにしましょう以上パチョでしたバイバイ